Hi guys! Welcome sa panibago nating video. Ito yung full tutorial on how to set up basic Microtik configuration at ang pag-setup ng Nodemco para mag-work siya as a wireless voucher generator. Okay, ang una nating gagawin ay mag-download ng Winbox. If you are using a 64-bit window, select lang ang Winbox X64 at hintayin lang matapos ang download. Meron na ako naka-download dito na Winbox. Open lang natin. So dito, makikita mo ang list ng mga na nakakonect na Microtik sa PC mo. Select lang ang MAC address or IP address ng Microtik mo and click Connect. Once connected, ang una natin gagawin ay i-reset muna ang Microtik sa kanyang default configurations. By the way, ang gamit ko ng model ng Microtik now ay Hoplite. Punta lamang sa System, Reset Configuration, i-select ang Do Not Backup and press Reset Configuration. Magre-reboot ang router, hintayin lamang ito. Pagkatapos mag-reboot, since naka-default config na siya, alisin muna natin ang password then press Connect. Okay, ang first natin isa setup ay ang wireless SSID. I-click ang wireless tab and palitan ng SSID. Click apply, then okay. Go to Security Profiles tab and make sure na wala or open ang security ng SSID na gagamitin natin for our PISO Wi-Fi. Next naman natin gagawin ay gumawa ng bridge para sa hotspot. Dito natin ilalagay ang mga interface ng Microtik. Sa so way na ito, madali tayo makakapag-add ng AT or antenna sakaling gusto natin palawakin pa ang signal ng ating mga PISO Wi-Fi. Create tayo ng bridge para sa hotspot. Pumunta lang sa bridge, iselect ang bridge tab. Click the plus sign para mag-add at pangalanan ito ang bridge hotspot. Click apply, then OK. I-rename na rin natin ang bridge para sa LAN. Mag-add naman tayo ng port sa bridge na ito. Click on the port tab. Ilagay natin si wireless interface under bridge hotspot. Ganon din si port 3 at port 4. Sa mga ports na ito, pwede tayo magdagdag ng outdoor antenna para mapalawak ang coverage ng ating PISO Wi-Fi. Hayaan lang na ang port 2 ay under ng bridge LAN para dun tayo pumanek sakaling mag-troubleshooting tayo. Now, pumunta naman sa IT. Firewall, click on the filter rules tab at i-delete natin lahat ng default config sa filter rules. I-reboot ang microtik. Lagyan natin ng password ang admin for added security. Sa demo na ito, nilagay ko lang na password ay 1234. Set up na natin ang hotspot. Pumunta sa IT, hotspot, i-click ang hotspot setup, i-select lang natin ang ginawa nating bridge interface kanina para sa hotspot. Sa part na to, kung anong gusto mo maging IP address o IP ng portal mo, please take note of this IP address dahil gagamitin natin ito later sa pag-set up sa Nodemco. Ito yung IP pool or IP address na ibibigay ni hotspot sa mga device na kukonek sa kanya. Add natin dito mga famous DNS na ginagamit natin which is 8.8.8.8, 8.8.4.4, then click next. DNS name, ito naman yung parang website name mo na itatype into words instead of IP. Sa mga customer mo, instead na itype nila ang 10.0.0.1, mas madali nila matatandaan if written in words na siya. Input mo lang kung ano gusto mo dito. 
gawa lang tayo na default username para sa hotspot, but later on, didelete rin natin ito. May mga iilan tayong settings na gagawin para sa hotspot. First, i-edit natin ang address per map. Naka-default siya by 2. Palitan lang natin siya ng 1 para iisang device lang per voucher or code ang pwedeng kumunit. Punta tayo sa server profiles. Double-click ang profile name. Please take note of your hotspot address dahil gagamitin natin yan later. Go to Login tab, i-check lang ang HTTP tab at Mac cookies at palitan natin from 3 days into 1 day ang HTTP cookies lifetime nito. I-rename lang muna natin ang address pool ng hotspot. Go to IP, pool. Double-click on the HS pool gate at palitan lamang ng pangalan na hotspot pool para madali natin ma-identify ito. Balik tayo kay Hotspot. Pumunta sa User Profiles tab, press the plus sign, lagyan ng name ng profile, at sa address pool, pilihin lamang ang Hotspot pool. I-uncheck ang Add Mac Cookie. Click Apply, then OK, at i-repeat lamang ang step hanggang sa kung ilan ang gusto mong maging rate. Lagyan naman natin ng mga script ang mga ginawa natin user profiles. Sa download link na posted sa video description, meron file na auto-delete user script. Buksan at kopyahin ang laman ng text file. I-double-click ang rate 1 at pumunta sa script tab. Gawin lang ito sa mga iba pang rates pati na rin sa default rate. Ang function ng script na ito ay lagyan ng delete schedule ang bawat voucher na mag -login. Sa default rates, dito papasok ang mga per minute na voucher codes. At this point, if nasundan mo ang video, you should now have a working microtic hotspot business. Now, i-automate natin ang paggawa ng mga codes or voucher gamit ang system natin using the demo. Download lang ang mga files na kailangan para maset up ang natin. Download link provide namin sa video description. I-plug ang modem sa PC. Pumunta sa My Computer, right-click this PC and then Properties. I-click ang Device Manager, hanapin ang ports. Dito, makikita kung ano port naka-plug ang modem ko. I-open ang Node MCU Flasher x64 para sa mga 64-bit Windows user. I-select ang port kung saan connected ang node. Next is to browse for the bin file. Select lang ang Connectify version 2.8 bin. Piliin ang 115-200 na baud rate. Select ang dual I.O. Ito yung gitna. At sa erase flash, select lamang ang yes wipe all data. Pag ready na, click lamang ang flash node MCU. Please take note of your Node MAC address. Gagamitin natin yan later. Pag-add na natin kay Microtik si Nodempu at gagamitin na rin yan pag-purchase ng full version ng program. Hintayin lang matapos ang flash. Reboot your Nodempu. After mag-reboot ng node, punta sa Wi-Fi ng laptop o PC na gamit. Mag-join sa PISO Wi-Fi underscore setup ng SSID. Hintayin mag-pop up ang setup page. Click on Enter Setup. 
select lang natin ang SSID na ginawa natin kanina sa Microtik, which is ang piso Wi-Fi. Type ang username mo sa Microtik at ang password. Ito yung hotspot address ng Microtik mo. I-type ito sa hotspot address sa setup page. Input ang serial key. For now, trial pa lang ang makukuha mo sa program. Lagyan mo na lang ng kahit ano under the serial key. Lagyan ng amount ang piso Wi-Fi per minute. Dito sa section na ito. Kung ano ang mga ginawa natin na profile kay Microtik, dapat match sa name na ilalagay natin dito. Under ng time limit, put number only in minutes. Example, ang 1 hour ay 60 minutes, so 60 lang ang ilalagay natin. Make sure na match ang mga names na i-type mo dito at sa Microtech User Profiles. Kanina, 3 user profiles lang ang ginawa ko. You can leave promo rate 4 and 5 as blank but make sure na ang amount na nakaset into 999 para ma-avoid ang conflict or mixed up ng mga rates. May two options tayo under LCD type. Meron 20 by 4 na LCD at meron din naman 16 by 2. Set nyo na lang kung ano ang meron kayo. Countdown timer ito yung bilang kung saan ilang segundo mag appear o display ang code sa screen bago mawala. Seconds ang ilalagay dito at number lang. 1 minute is equals to 60 seconds. Home text display and insert coin display. Ito yung mga text na mag-appear sa screen mo once nag-boot na ang system. Pwede mo edit ang mga ito pero gagamitin ko na lang muna ang default. May dalawang klase ng portal sa Microtik. One is yung username nila, pareho ng password. At yung iba naman ay username lang, blank na lang ang password. Ang gamit kong portal ay username only. Once done, review mo lang mabuti ang mga settings na nilagay mo. Kailangan mo mag-reflash ulit ng pin file if may kailangan kang baguhin dito. Pag okay ka na, press submit and hintayin mag-reboot ang system.